en el Congreso de la República por primera vez para defender a la gente que no tiene voz, a la gente que no tiene pensión de jubilación, a la gente que trabaja honradamente en este país. Los que votaron por otras listas, excepción del polo de los indígenas, que también vamos a hacer una oposición racional defendiendo los intereses del pueblo colombiano. Les queremos decir que quienes votan por cambio radical, por el centro democrático, por los liberales, por los conservadores, quieren seguir con las mismas EPS, quieren seguir con lo mismo en este país. Nosotros vamos a defender que el sistema de salud tiene que cambiar en Colombia porque no existe. Nos toca esperar cuatro o cinco horas para que nos atiendan los médicos en una EPS. Faltan médicos, enfermeras, fisioterapeutas, todo el personal médico está reducido en el país. Queremos mucho más, más trabajo para los médicos, las enfermeras, también para las señoras del aseo, para quienes hacen los alimentos en los hospitales de este país. Queremos más presupuesto para el hospital público, queremos más presupuesto para los hospitales, no dejaremos cerrar ningún hospital público en el país. Para eso necesitamos que toda la gente nos ayude a levantar, a quintuplicar los votos por Gustavo Petro para que llegue la presidencia de la República. Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas en todo el país, viajando pueblo por pueblo, colegio por colegio, universidad por universidad. A esta misma hora, muchos de los simpatizantes de Gustavo Petro hacen reuniones con sus familias, con sus amigos, en el barrio, con personas que no votaron por esto que necesita el país, el cambio histórico en Colombia. Tenemos que llegar a colocar a un hombre de salido de las entrañas del pueblo, a un hombre honesto, a una persona estudiosa, a alguien que se ha forjado con sus propias manos y su cerebro para dar los grandes debates en el Parlamento, Gustavo fue el que desenmascaró el paramilitarismo en Colombia. Lo necesitamos a él en la presidencia de la República. Aquí llegó María José Pizarro, mi compañera de Parlamento. Se siente, nuestro presidente, se vive, se siente, nuestro presidente, se vive, se siente, nuestro presidente, se vive, se siente, nuestro presidente. A mí no me pagaron, yo vine porque quise, a mí no me pagaron, yo vine porque quise, a mí no me pagaron, muy bien. Entonces esta es la cuota de las mujeres, las mujeres jóvenes y las que no somos tan jóvenes, pero que tenemos la fuerza suficiente para plantear los grandes debates de este país. Acaba de llegar nuestra vicepresidente, Ángela María Robledo. Congreso de la República. Las mujeres con Petro, vamos a decirle a este país que somos decisivas en el voto 
la mujer que siendo directora de la Facultad de Psicología de la Caveriana se integra no solamente al Parlamento, sino también a la política de defensa de los pobres, de los que no han tenido nada, de los campesinos que no tienen pensión de jubilación, de los vendedores ambulantes que tampoco, del embolador del pueblo, de la señora que hace camisas. Todo el mundo en este país tiene derecho a una pensión que se lo ha negado la élite, que se roba hasta la plata de la paz. Hace algunas horas conocimos el último escándalo de este país. La élite, esa élite ladrona y mafiosa, se echa al bolsillo los dineros que dieron los países garantes del acuerdo de paz. Se gastaron la plata destinada a los proyectos vagabundos que colocan a sus amigos con sueldo de 25 millones de pesos, 20 millones, donde está ese ministro del posconflicto, no lo vemos encerrado en una cúpula, nombrando a sus amigos, gastándose la plata de la paz. No puede ser posible en este país. Así es que compañeras y compañeros, muchas gracias por habernos acompañado con sus votos en la lista de los decentes. Vamos a demostrar por qué nos llamamos decentes en este país. Vamos a decirle a quienes efectivamente no han hecho sino conseguir el poder para volver más ricos a sus hijos, a sus familias y a los antones de Colombia. Queremos decirles... colombianos, 
cuidar nuestros ríos, cuidar el agua, amar nuestros yacimientos, amar nuestros páramos, amar este país para decirle a quienes se los han robado que llega un hombre en esto. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva nuestro candidato presidencial! ¡Viva Ángela María Robledo, nuestra candidata a la vicepresidencia! ¡Viva el papel de la mujer colombiana en la lucha política por el poder! ¡Bienvenida Ángela María! ¡Te queremos inmensamente! ¡Te amamos! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Un aplauso bien fuerte! Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra doctora, nuestra vicepresidenta, Ángela María Gaudet, un aplauso bien fuerte para ella. Doctora, bienvenida. Aquí está la gente de Bosa, la gente que te queremos, la gente de Gustavo Petro, y aquí está toda esta gente linda de Bosa, la que seguimos y queremos escucharte. Pero antes de eso, quiero hacer un comito bien fuerte para que lo escuche la gente de Bosa. Y dice así, yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Ahí está el aplauso, doctora, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Soy Ángela María Robledo, y quiero ser su vicepresidenta. Soy Ángela María Robledo y quiero ser la mujer que de la mano de Gustavo Petro cambiemos la historia de este país. Soy Ángela María Robledo y hace 12 años de la mano de Andanas Mocus Recorrimos Bogotá y Bosa estuvo dentro de nuestras prioridades. Y en Bosa trabajamos por primera vez en esta localidad y ustedes, algunos de ustedes lo deben recordar, la política de primera infancia y educación para iniciar para esos primeros cinco años. Y en esa época también Trabajamos todo lo que tenía que ver con acoger en las noches a los hijos e hijas de vendedores ambulantes, de recicladores que empezaban a tener una presencia en la ciudad. Y aquí vinimos con Antanas a hacer presupuesto participativo. Pues bien, hoy de la mano de Gustavo Petro, que ya casi nos viene a acompañar, venimos a decirle que queremos que regrese el espíritu de Bogotá humana a Bosa. Queremos que el mínimo vital de agua siga siendo una realidad. Queremos que los acunar, que fueron una propuesta de Bogotá humana, estén por todos los lugares de la ciudad y estén acompañados de otras formas de cuidar la vida en esos primeros cinco años de nuestras niñas y niños, de la mano de las prácticas de los pueblos indígenas. El pueblo indígena está con nosotros. Yo vengo del Valle del Cauca, donde estuve con María José, y pudimos sentir el fervor popular de ese pueblo indígena, de esas comunidades afro, de esas organizaciones campesinas, que muchas de ellas llegaron a Bogotá en esta guerra fratricida entre hermanos y queremos entonces fortalecer lo que ya es una realidad en Bogotá, lo que fue una realidad en Bosa y que tenemos que recuperar. La educación y el cuidado en los primeros cinco años de niños y niñas para que sea una realidad. Y queremos también estar desde la presidencia y la vicepresidencia para que ustedes jóvenes tengan una oportunidad en las universidades públicas de Colombia. Son ustedes, ustedes. Ayer lo decíamos en Palmira, claro que estamos adultos, claro que estamos ya personas mayores, claro que estamos mujeres y también abuelas, como decía Aida, que queremos para nuestras nietas y nietos 
una ruta digna en la vida. Pero son ustedes jóvenes quienes nos pueden dar el impulso sereno para el 27 de mayo y decir, aquí estamos los jóvenes de Colombia, los jóvenes de Bogotá, los jóvenes de Bosa, diciéndole sí a la Colombia humana. Se siente Petro Presidente, se vive, se siente Petro Presidente, se vive, se siente Petro Presidente. Y queremos darle un mensaje a las, a las mujeres, a esas mujeres amas de casa que cuidamos la vida desde antes de gestarse, que cuidamos la vida en la gestación, que cuidamos la vida en las casas y decirles que, quere, que estamos trabajando para que un piso de protección social sea realidad para todas ellas para que eso que hacemos en la casa, que queremos compartir con nuestros compañeros, que queremos compartir con los hombres, eso que se llama la ética del cuidado, eso que en Colombia significa el aporte de 123 billones de pesos, vaya más allá del reconocimiento y se convierta en redistribución para que esas mujeres amas de casa puedan semana a semana ir constituyendo una pensión para que la vida de mujer adulta y de mujer vieja, de hombre adulto y de hombre viejo, se viva con dignidad y no en la exclusión, como está haciendo este señor Peñalosa, que vino a quitarle a Bogotá y a Bosa lo que habíamos ganado. Y queremos, por supuesto, y no solo es una promesa, Gustavo Petro lo hizo. Cuidar los cerros. Petro, 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 Petro. Y les propongo, les propongo como pasó en el Valle del Cauca. Y Ángela María, Ángela María, Ángela María, Ángela María, Ángela María porque por primera vez vamos a tener la oportunidad de que las mujeres que nos peleamos cotidianamente la vida, de que las mujeres que cuidamos la vida, de que las jóvenes y las niñas en Colombia tengan una voz, una voz para denunciar la violencia, una voz para denunciar la exclusión, pero también la voz serena de la reconciliación. Bueno, la invitación, queridos y queridas habitantes de Bosa, es a que hagamos realidad Colombia humana, este sueño. Y haciendo realidad el 27 de mayo, este sueño, vamos a crear la ruta para que a Bogotá, dentro de dos años, llegue un hombre o una mujer un alcalde o una alcaldesa que deje de ver la ciudad como un negocio, que deje de tocar los cerros que son nuestra vida, que proteja el agua, que proteja la reserva Van der Hamen, que es el pulmón de de, del oxígeno de nuestra ciudad. Entonces el camino empieza en la presidencia, pero continúa con ustedes, habitantes de Bosa, para hacer realidad de nuevo. Bogotá Humana en dentro de dos años. La invitación, queridos habitantes de Bosa. Ángela, 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 Ángela. Bosa ha sido un territorio que ha acogido a las víctimas en Colombia. Vos es un territorio que miramos y con el esfuerzo de ustedes, con su exigencia de derechos, se ha transformado. Aquí hace mucho tiempo vine a la salida de la iglesia a soñar con una ciudad distinta. Pues bueno, hoy ratificamos ese sueño. Contamos con cada uno y cada una de ustedes. Nos hemos comprometido con Gustavo a triplicar la votación en Bogotá. 
Bogotá será la ciudad que va a lograr que Gustavo y Ángela María lleguen a la casa de Nariño. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Aquí también estuvimos hace ocho años brincando y gritando con ustedes. Es el mensaje mocusiano que yo llevo en mi corazón y que quiero ratificar hoy. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Gracias por estar aquí. Gracias por la tarea que hicieron para la primera fase electoral. Fue también por ese trabajo cotidiano, casa en casa, de pedagogía política, que hoy Gustavo, Petro y Ángela María Robledo están de número uno en el tarjetón. Fue gracias a su trabajo, gracias a su tarea. Pero como todas las tareas importantes, el trabajo continúa. Porque necesitamos una ciudad incluyente. Una ciudad para todos y para todas. Una ciudad donde la voz de los más desprotegidos, de los más excluidos, se sienta. Y repito, Bogotá será decisivo para nuestro triunfo el 27 de mayo. Y para terminar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar aquí y vamos a ganar la alcaldía dentro de dos años para proteger lo que Bogotá ha logrado. Mínimo vital, educación, cuidado de primera infancia, inclusión de personas en discapacidad y sus familias. Una, un transmilenio que ojalá vaya desapareciendo, pero un transporte público subsidiado. Un transporte público subsidiado, como existe en muchos lugares del mundo. Que no nos vengan a decir aquí que haber disminuido la tarifa de Transmilenio, yo sé lo que significa el peso de una tarifa en una familia que moviliza cuatro o cinco integrantes día a día. Vamos a trabajar para que eso sea realidad. Y vamos a llegar para que esa acción afirmativa que hizo Gustavo Petro y que hoy, a través de una Contraloría captada por intereses en el Consejo de Bogotá, le hayan impuesto una multa, pues decimos, si eso es así, cada uno y cada una va a aportar para pagar esa multa, pero es absurdo que quien quiera beneficiar a las comunidades y las familias más pobres, porque por un subsidio para el transporte, se considere que es un delito. El delito es lo que está pasando. El delito es convertir el transporte público en un negocio. De nuevo, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Soy Ángela María Robledo. Y quiero ser de la mano de Gustavo Petro y de cada uno y cada una de ustedes, su vicepresidente. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Oiga, muchachos, mucha atención. En este momento me cuenta por acá que somos tendencia nacional en Twitter. Con el hashtag Petro en Bogotá. Así que en Twitter... Hágale ahí, todo el mundo. Somos tendencia nacional en este momento. Con el Hassan Petro en Bogotá. Antes de darle la palabra a nuestro concejal, a Magnética también. Vamos, todo. ¿Cómo? Petro, Petro, Petro. Antes de darle la palabra a nuestra próxima candidata, quiero que ensayemos. Mucha atención. Vamos a ensayar. Eso. Vamos a ensayar la canción que le gusta a Gustavo Petro. ¿Sí saben cuál es? ¿Cierto? 
Entonces lo vamos a hacer y lo vamos a saltar. ¿Listos? Vamos a hacerlo conmigo. A la una, a las dos y a las tres. Si va a ganar, si va a ganar, Gustavo Petro va a ganar. ¿Cómo? Si va a ganar, saltando. Si va a ganar, Gustavo Representante de la Cámara, nuestra doctora María José Pizarro, que está con nosotros. Doctora, bienvenida a la localidad de Bosa. Y aquí estamos con ustedes. Bueno, en esta mañana soleada, hace días no teníamos una mañana tan linda en Bogotá. Yo creo que, que esta es toda la buena energía que estamos despertando. Quiero, antes de empezar, agradecerles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, Vive, se siente, Pizarro está presente. Se vive, se siente, Pizarro está presente. Se vive, se siente, Pizarro está presente. Agradecerles a ustedes el enorme abrazo que me han dado con esos ya casi 79 mil votos. Dimos ejemplo en Bogotá. Hicimos una campaña completamente diferente austera, de la mano de ustedes, caminando todos los territorios. Creo que con, hay muchísimas caras conocidas, nos vimos eh, caminando, andando esta ciudad. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. Nos están diciendo, tuvimos más o menos 680 mil votos, pues tenemos que lograr 1.400.000 votos, duplicar esa votación el próximo 27 de mayo. Quiero agradecerles o pedirles, <risa> agradecerles enormemente por, ven por venir hasta aquí hoy, por estar haciendo este sueño realidad, el sueño de una Colombia humana, ¿sí? que Bosa se sienta, que cuando llegue Gustavo en un rato, que Ángela María lo sientan, Bosa está comprometida con una Colombia humana. Queremos que ese sueño, esa era de paz, sea una realidad para nosotras, para todos los que crecimos en una generación profundamente golpeada, pero queremos que nuestros niños, todos esos niños que abrazamos al principio y esas niñas tengan la oportunidad de crecer en un país completamente diferente, en un país donde la educación no sea un privilegio. No queremos más servicio militar, queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de aportarle a este país, pero que no tengan que empuñar un arma. Queremos que la cultura sea la fuente del progreso. Queremos a los hip hoppers cantando, a los artistas, a los músicos. Queremos muralismo en la ciudad. Queremos la expresión de este pueblo. Queremos además una salud digna. Todo el tiempo nos decían las mujeres y los hombres, nuestros viejos queridos. Queremos, por favor, que no aumenten la edad de pensión. Queremos una pensión digna. Queremos trabajo digno para los jóvenes, de manera que los muchachos puedan pensionarse, eh, que los jóvenes puedan pensionarse en unos años, pero que nuestros viejos tengan la posibilidad de vivir una vejez y un otoño tranquilo. Queremos además un país y una ciudad comprometida con el medio ambiente. Queremos una, un país verde, queremos un país biodiverso, no solamente hoy, sino en 50 años. El único, la única propuesta que está hablando de poner como eje de todo el ordenamiento el agua, la protección de los páramos, de las montañas, de los ríos, es la Colombia humana, es Gustavo Petro. Pero además queremos poner a la mujer, a las mujeres, como eje central de las políticas públicas, porque somos las mujeres que trabajamos somos las mujeres que cuidamos este país y como dice Ángela María Robledo, vamos a cuidar este país 
como si fuera nuestra casa. A las mujeres les debemos muchísimo. Entonces queremos un aplauso aquí para todas las mujeres de Bosa y todas las mujeres del país que se sienta, por favor. Se vive, se siente. La mujer está presente. Óigalo bien. Y bueno, finalmente saldar la deuda histórica que tenemos con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestra juventud. Queremos jóvenes estudiando, queremos el saber, que el saber sea democrático. Vamos a, re a recuperar, a rescatar a Bogotá, como lo dijimos en toda la campaña, para la, para la gente. Pero además vamos a rescatar a Colombia para su gente, que seamos nosotros esta potencia creativa que tiene este país, este trabajo incansable que hacemos todos y todas cada día. Queremos que sea eso el motor de transformación, de producción de nuestro país. Quiero agradecerles nuevamente. Cuentan con una mujer en el Congreso de la República. Estaremos allí con Aida, estaremos con David, trabajando todos los días, cumpliendo todo lo que dijimos. Vamos a, además a denunciar muy fuerte para que Gloria sea la senadora, que no nos quiten esa curula en el Senado de la República. Llegó. Y bueno, vamos a hacer la bancada de Gustavo Petro y de Ángela María en la presidencia de la República. Un gran abrazo, suerte y aquí los dejo con quien hemos estado esperando todo el día. Suerte, Petro Presidente, reciba un, un gran abrazo. Gracias, doctora. Bueno, señoras y señores, les tengo una buena noticia. Acaba de llegar nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro. A él le gusta que lo recibamos con una canción. La canción que le gusta a él. Lo vamos a cantar y todos vamos a saltar. ¿Listos? Quiero que me colaboren porque lo vamos a recibir en Tarima. ¿Listos? Entonces, a la voz de tres, vamos a cantar esa canción, ese coro, y lo vamos a recibir con esa canción. Pero todos saltando, porque a él le encanta. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Si va a ganar, ¿cómo? Si va a ganar, Gustavo Petro va a ganar, ¿cómo? Si va a ganar, si va a ganar, saltando. Saltado, si va a ganar, si va a ganar, Gustavo Petro va a ganar, bien fuerte, si va a ganar, Gustavo Petro va a ganar, todos, si va a ganar, si va a ganar, Gustavo Petro va a ganar, bien fuerte a todos, si va a ganar, si va a ganar.
Vamos a invitar a la prensa que ha llegado, que se suba a la tarima. Listo, la prensa. Donde le doy gracias a las y los organizadores de este evento, que ya constituye el primer acto en la ciudad de Bogotá de la primera vuelta presidencial y última, porque vamos a ganar la presidencia en la primera vuelta presidencial. Haremos el esfuerzo de ir calentando aquí la voz poco a poco, dado que llevamos como 15 manifestaciones en esta semana. Todas, todas absolutamente exitosas, de cuyo mensaje que aparece en redes, realmente pocos son transmitidas, que se pueden ver, digamos, en nuestras redes sociales, hay que sacar algunas lecciones, algunos aprendizajes. Las manifestaciones vienen creciendo en poder. Los sitios se nos quedan pequeños ya. La manifestación de Montería es la más grande de su historia. La manifestación de Soledad Atlántico es la más grande de su historia. La manifestación de Corozal Sucre es la más grande de su historia. Es decir, está pasando que el pueblo colombiano, poco a poco, pero también rápidamente, ha decidido expresarse en esta campaña presidencial. Ha decidido construirse como protagonista colectivo de las decisiones de su propio país. No es simplemente que el candidato, que ya no le queda mucho pelo en la cabeza, sea una especie de rockstar, no señores. No es ni siquiera el tema de la oratoria o de un discurso o de venir a escuchar unas palabras. Es el deseo de expresar una decisión. No tanto del candidato como si de las gentes mismas. La decisión de cambiar la historia de Colombia. Una historia de un país, cualquiera que sea, no se cambia simplemente por quitar un presidente y poner otro. Por las modas que usa una candidatura, por otra, por la sonrisa, si es más hermosa o menos hermosa. La historia de, un, de una nación solo la cambia el pueblo mismo. Y lo que yo vengo observando, el ejemplo que estoy sacando de estas manifestaciones cada vez más poderosas, es que el pueblo colombiano decidió volverse protagonista del cambio de la historia de su país. Y el pueblo colombiano es mucha gente, obviamente, son todos y todas los colombianos, 50 millones ya casi. Pero allí hay un vector que es la vanguardia de esa movilización y lo que hace que medios de comunicación intenten no publicar las imágenes en algunos casos o que candidatos, opositores, rivales en esta campaña se asusten, desesperen porque no pueden hacer lo mismo, llenar las plazas. Esa vanguardia son los sectores con mayores necesidades. Esa vanguardia es el campesinado que empieza a llegar a los pueblos a decir es que el que nos convence es Petro. Esa vanguardia es la juventud toda. Casi toda la juventud colombiana ha decidido apostarle a la transformación histórica de su país. Esa vanguardia 
es la mujer trabajadora la mujer que lucha todos los días por criar a sus hijos, por levantarlos, como dice el dicho popular, que trabaja en las calles, en las esquinas, vendiendo alimentos, en las ventas ambulantes, que se esfuerza y lucha por tratar de sostener a su marido también en esa lucha permanente por sobrevivir. Muchísimas veces no está ni el marido, son madres, cabeza de familia, muchísimas, centenares de miles. Yo creo que en este momento podríamos decir que pueden llegar al millón, al millón y medio de mujeres solas con hijos que echan para adelante y empiezan a mirar en la política no aquella cosa aburrida, apática, sino la posibilidad también de mirar cuál es el futuro de ella el presente de ella, su propio poder de decisión y el futuro de sus propios hijos. Vanguardia en esta movilización popular que es de la gente que trabaja, de la gente que se esfuerza, de la gente que tiene que sudar la frente para ganarse el pan, como dice la Biblia. La gente mayoritaria de Colombia que lucha. Y cuando observa esas personas que quisieran ser presidentes de Colombia, cuando observa una persona como Duque, una persona como Vargalleras, en realidad, en el fondo del corazón, no se sienten representadas por ellos. Ven a un Petro que ha tenido que jugársela también, luchar calle a calle, rincón a rincón, año tras año, defenderse, defenderse a veces como los gatos que quedan, caen arriba y empiezan a, a patalear, no se llama así, pero... Y en el fondo, esas luchas... Esas luchas que son de la gente, las luchas cotidianas, las luchas del rebusque económico, las luchas de la resistencia vital y las luchas nuestras, las luchas políticas, las luchas de nuestra juventud, el hecho de que hayamos pasado por una escuela pública y un colegio y nos hayamos metido en una universidad a sacar los títulos y no hayamos engañado a la gente, por ejemplo, con títulos falsos. Miren esa diferencia. Mientras una mamá sale a trabajar todos los días para intentar conseguir las cosas de sus hijos, vestirlos, alimentarlos, ponerlos a educar ese esfuerzo diario y permanente de lucha y lucha y lucha el otro hijo de los privilegios al que han becado durante 13 años con recursos públicos o de fundaciones al que lo han llevado a vivir en Washington al que ha sido hijo del privilegio permanente del poder en Colombia hijo de registrador hijo de gobernador, hijo de ministro, quizás en el caso de Vargallera, nieto de presidentes, han tenido la vida fácil. Y esa vida fácil los ha llevado, por ejemplo, a que teniendo la oportunidad de estudiar un doctorado en la mejor universidad del mundo, Harvard, en lugar de irse a estudiar, a esforzarse cogiendo los libros en inglés, a mirar las teorías, las discusiones científicas sobre la sociedad, de mirar qué ideas se podrían recoger de esos libros, de esas experiencias, de toda esa gente joven que llega a esas universidades de todas partes del mundo para aplicarlas 
en beneficio del pueblo, de su gente, de su país. Tan fácil ha sido su vida que entonces engañan al papi, les dicen que se van a estudiar un doctorado y terminan haciendo un cursillo de tres días por internet. Cuyos certificados le entregan al periodista y miren, díganme doctor, yo sí estoy preparado, yo sí soy capaz de gobernar a Colombia, dicen ellos. Ni siquiera fueron capaces de estudiar dos años en una universidad porque les dio pereza. Preguntémosle a cualquier jovencito o jovencita de Bosa que si tuviera la oportunidad y alguien les diera una beca para estudiar en la mejor universidad del mundo, a ver si la jovencita o los jovencitos iban a quedar acostados en la cama rascándose la barriga. Pregúntele si habría alguno que desechara esa oportunidad. Aquí ningún joven ante una oportunidad de esas sería menor al reto de irse a estudiar, a irse a leer los dos años del doctorado, a llegar a vos y decirle a, a su mamá, mira mamá, este es el diploma que me gané, ahora hablo inglés y ahora esto que estudié debe llenarla de orgullo ¿cuántos de nosotros no hemos sentido ese placer cuando entregamos ese título luchado a la mamá y le dice uno a la mamá siéntase orgullosa de su hijo ese es el joven del pueblo así es la joven del pueblo pero fíjense ustedes que esta campaña electoral nos muestra que hay otro tipo de de jóvenes que no son la mayoría, que han nacido en las familias del poder y que aún teniendo los privilegios de ese poder, los instrumentos que le permitirían ser capaces, tener la capacidad intelectual y espiritual de gobernar, entonces prefieren la pereza, el engaño y la mentira. Peñalosa dice, no es que yo sabía jugar más que ir a las clases. No era que yo era doctor en urbanismo. ¿Qué doctor de urbanismo ni que ocho cuartos? El hombre no estudió. Siendo hijo de papi, engañó a la prensa y a la ciudadanía diciendo que se había esforzado estudiando el urbanismo y de eso no sabe ni Jota. Y la prueba es lo que está haciendo con la ciudad de Bogotá y de lo cual hablaremos más adelante esa incapacidad ese desechar los privilegios los frutos de esos privilegios esa descomposición de la clase política tradicional que prefiere la vida fácil al esfuerzo que prefiere robar a ganarse el pan con el sudor de la frente, que prefiere un título falso a estudiar de verdad un verdadero título. Esa incapacidad y esa degradación de la clase política tradicional de Colombia es lo que los incapacita hoy para sacar a Colombia de la crisis en la que está. No son capaces ya de gobernar este país no tienen ni los instrumentos teóricos, ni emocionales, ni sentimentales, ni espirituales, ni materiales que les permitan gobernar una sociedad como la colombiana con los enormes y problemas complejos, con las, los enormes retos que hoy amerita el gobierno de Colombia. Y eso lo ha entendido la gente. La gente se ha dado cuenta que allí no están las soluciones. Que si Vargalleras es el presidente de Colombia, o el señor Duque es el presidente de Colombia, nada bueno podemos esperar. Sí, quizás un presidente con la corbata bien puesta, si se la ponen bien, porque yo creo que ni saben hacer ellos mismos el nudo de la corbata. Pero... 
nada bueno pueden esperar miren las propuestas que han hecho analicémoslas discutámosla teniendo esta oportunidad de estar en el parque fundacional de voz hablando con la ciudadanía bogotana la ciudadanía popular el sur de Bogotá propone Vargalleras y Duque ambos coinciden en la misma propuesta en bajarle los impuestos a las capas más ricas de la población no de la población le llaman el impuesto de renta corporativo la palabreja pareciera que saliera entonces de alguien que sabe el impuesto de renta corporativo es el impuesto sobre las utilidades de las corporaciones que en Colombia se dedican al carbón, al petróleo, a los bancos. Lo que nos está diciendo Vargas Lleras y Duque es que le van a bajar los impuestos a los dueños de bancos, a los dueños del petróleo y a los dueños del carbón. Y dicen que eso provocará entonces un crecimiento del empleo porque aumentará la inversión en todos los países donde se han rebajado los impuestos de las capas más ricas de la población lo único que ha sucedido es que los estados terminan siendo financiados por las clases medias y por el pueblo trabajador los ricos dejan de pagar impuestos, entonces la clase media y el pueblo trabajador tiene que financiar el Estado. Lo único que ha sucedido en el mundo con ese tipo de propuestas es que la desigualdad social ha aumentado. Lo que está proponiendo el señor Duque y el señor Vargalleras es aumentar la desigualdad social en Colombia. Incluso ayer trinó Duque diciendo que iba a luchar porque el estrato 1 y 2 pudiera ingresar gratuitamente a la universidad. Se robó mi propuesta. Mi propuesta no es el estrato 1 y 2 solamente, mi propuesta es que toda la juventud pueda ingresar a la universidad pública y gratuita pero fíjense en ustedes que mientras nosotros hacemos esa propuesta a la cámara aquí no se han robado jamás en la vida un peso nuestra vicepresidenta aquí presente nuestras senadoras aquí la mujer es mayoría fíjense ustedes no es, no es hablando es haciendo el poder a la mujer Volvíamos a este tema, miren, miren las incoherencias, la incapacidad a la que han llegado. Entonces se roba la idea de Petro, trata de buscar votos en la población con más necesidades, a ver si se gana la presidencia. Pero cuando nosotros hacemos esa propuesta, la hemos estudiado, la hemos practicado. Ustedes saben que aquí en Bosa no nos lo transmitió nunca nuestro caracol, nuestro RCN, pero se abrió una sede inmensa, está en la primera fase ya terminada de la universidad distrital. La universidad pública en Bosa. La segunda fase, ojo, que está medio embolatada ahí porque está es el, el lote, 
es la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital en Boston. Peñalosa, Zongo, Zorongo no habla más de eso. Claro, inauguró la sede nuestra, como va a inaugurar el cable de Ciudad Bolívar, como va a inaugurar la Cinemateca en el centro, como va a inaugurar la avenida Dagoberto, la avenida Bosa, la extensión sur de la Ló, va a inaugurarlas todas y va a decir, mira que yo sigo sí ejecuto. Todas son obras de la Bogotá humana. Nos tumbó sí varias obras importantes. El metro subterráneo de Bogotá, ¿dónde está el río Bogotá aquí? Geográficamente hacia allá. La primera estación del metro subterráneo era aquí, en Bosa, al lado del río Bogotá. Y se tiró, por ahora, él está rezando a que yo no sea a la presidente, porque si yo soy presidente, la primera estación del metro subterráneo de Bogotá se hará ahí, derecho, junto al río Bogotá. Pero bueno, volvamos a la sede. La sede de la distrital, varias, no es la única que inauguramos. Se está construyendo ya la sede de la distrital en Ciudad Bolívar, al lado de la antigua. Se empezó a construir la sede del de ITC, el Instituto Técnico Central Universitario Público en Kennedy. Abrimos la sede de la distrital de la 13, que era el viejo matadero de Bogotá. Eso tiene un nombre específico, una obra muy bonita. Y echamos para adelante las sedes, esas sí, las tradicionales de la distrital en el centro de Bogotá, la Macarena. Pero esta, esta de Bosa me sirve porque no solamente la hicimos, un edificio hermoso en una localidad con muchas necesidades, donde esperamos los hijos de la localidad asistan a la universidad puedan abrirlos pero allí hicimos los cálculos fíjense ustedes un muchacho, una muchacha que estudia en esa universidad le cuesta al distrito 7 millones de pesos al año con la calidad de la universidad distrital, 7 millones al año casi la gratuidad casi la gratuidad y entonces tú que no se ha dado cuenta de nuestra experiencia no la ha estudiado, porque si él la estudiara se daría cuenta que 300 mil jóvenes que salen del 11 en toda Colombia, que todos son, porque salen de los colegios públicos del estrato 1 y del estrato 2, no entran a la universidad. Y si uno quiere que entren a una universidad, tiene que garantizarles que no les cobren matrícula, porque si no, no entran, esa es la razón por la cual no pueden entrar. Y miren estas matemáticas, ¿cuánto nos cuesta entonces? 300 mil por 7 millones, no hay que estudiar en Harvard para hacer esa cuenta, 2.1 billones, 2.1 billones el primer año, pero pasa al segundo y entra una cohorte y hasta el cuarto o quinto año significa que el costo de garantizar la gratuidad de la educación superior para la juventud colombiana es 2.1 por 5, 10 billones y medio de pesos. Que hay que adicionarle al presupuesto de la educación actual. El de la universidad es 3.6, es decir, hay que multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior. Duque, 
no ha hecho esta operación matemática. Yo espero que la pueda hacer, porque si la hace, entonces ¿cómo se explica que para garantizar la gratuidad de la educación a la juventud necesitemos aumentar el gasto en 14 millones de pesos al año y él le vaya a bajar los impuestos a los más ricos de Colombia y entonces ¿cómo se va a financiar? ¿De dónde va a salir la plata? O Duque está engañando, cosa que yo creo, porque lo que le interesa es bajarle los impuestos a los ricos y no le interesa entonces financiar el aumento del gasto en la educación superior para que toda la juventud colombiana pueda tener un sistema público, universal, de calidad y gratuito. Claro, serían análisis para hacer en una prensa que le enseñara a los colombianos el debate presidencial. Pero no es solo esa la incoherencia. Miren la siguiente. Duque y Vargalleras son lo mismo. Proponen el fracking. ¿Qué es el fracking? Es el uso masivo de agua para inyectar la presión en los pozos de petróleo y en las minas de carbón para romper combinado con 150 químicos las piedras de los fondos de los pozos petroleros. Ese agua, tecnología, rompe la piedra y sale el cuncho del petróleo que estaba encerrado allí y entonces el país puede seguir exportando unos cinco años más de petróleo. No más, porque el petróleo de todas maneras se acaba. En el camino han usado todo el agua del territorio y la han combinado con 150 químicos. Cuando sale el agua del pozo ya no es utilizable. Tienen que encerrarlos en unas piscinas con plásticos y plomo para que ese agua no pase a las demás corrientes de agua y si hay un aguacero o un huracán como pasó en Texas, un terremoto, un sismo o cualquier circunstancia, las aguas terminan contaminando todas las aguas de la región con químicos que hoy pueden al examinarse científicamente decirse que literalmente son tóxicos para la vida humana. Subordinan la vida, subordinan el agua y todo lo que significa el agua para la vida con tal de sacar cinco años más de petróleo y hacer unos negocitos. Unos negocitos que además consisten en que las regalías petroleras son hoy la base de la corrupción en Colombia. Se las roban. Tanto la propuesta de Duque como la propuesta de Vargalleras nos condenan a depender económicamente del petróleo. Y entonces ustedes los ven con la hipocresía y la doble moral diciendo es que Petro es el castrochavista. Petro que lo que ha propuesto es con Ángela María, volver a la agricultura, utilizar el agua para la producción de alimentos, en un momento en donde el cambio climático que lo produce, el uso intensivo del carbón y del petróleo allá en Estados Unidos, Europa y Japón y China, produce este cambio climático, Bosa va a ser muy afectada, porque las oleadas, el ciclo del agua cambia, grandes masas de vapor salen de los océanos, los casquetes de hielo se derriten en masa, en los polos se estrellan esas masas de carbón, de vapor, con las cordilleras caen torrenciales aguacelo o se, de, o se producen enormes espacios de sequías, la inundación. Y vos así que sabe qué significa la inundación. 
Bueno, eso lo produce el uso intensivo del carbón y del petróleo. Y por eso la humanidad está tratando desesperadamente, aceleradamente, de liberarse de las tecnologías del carbón y del petróleo. Cuando nosotros proponíamos aquí un metro, cuando proponíamos y financiábamos un tranvía Suacha, lo que estábamos proponiendo era liberarnos en nuestra movilidad del carbón y del petróleo. Cuando el docto, según RCN y Caracol, Peñalosa, llega y dice más buses diésel, lo que está es aumentando las condiciones nefastas del cambio climático a través del consumo del carbón y del petróleo. Acelera el cambio climático, es la palabra que hay que decir, es decir, nos acelera la extinción de la vida en el planeta. Ahora, entonces Duque y Vargalleras, que nos dicen a nosotros, castrochavistas, no quieren nuestra propuesta que es usar el agua para producir alimentos, para producir el aguacate y 300 productos más como el aguacate, lo cual significaría que usando 10 millones de hectáreas fértiles que hoy no se usan para nada, se produjeran 2 millones de puestos de trabajo en el campo, porque en los cultivos de alimentos se produce un empleo, un puesto de trabajo cada 5 hectáreas, y hay 10 millones de hectáreas fértiles sin uso en Colombia, Claro, habría que enseñarle a Duque a hacer la operación matemática que no le enseñaron en Harvard. 10 millones dividido 5 da 2 millones. Solo usando las tierras fértiles de Colombia se producirían 2 millones de puestos de trabajo en el campo. Aumentaría la producción de 26 a 119 millones de toneladas año de alimentos Y por tanto bajaría el precio de los alimentos Y por tanto el obrero, la señora, el joven de Bosa, de Colombia Tendrían un mejor ingreso real Porque bajan los precios de los alimentos Y si hay un mejor ingreso real la persona podría comprarse otra camisa, otro brullín, aumentar la leche en la dieta del día, comer en muchas circunstancias de los que menos comen. Habría una reactivación de la economía, se produciría lo que llamamos la industria, la reactivación económica, muchísimos más puestos de trabajo en las ciudades. Eso es lo que llamamos la economía productiva. Eso no es comunismo, eso incluso se llama capitalismo. Está en Estados Unidos, está en Francia, está en Alemania, está en el Japón. ¿Cuándo han visto ustedes en los Estados Unidos que alguien salga por la televisión orgulloso diciendo es que yo soy latifundista? Allá eso no existe. No hay latifundistas improductivos como Álvaro Uribe Vélez en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay farmers, le dicen en inglés. Duque, duque, aprende. Farmers. El farmer en lengua castellana es granjero, granjera. Son propiedades que le permiten al productor de alimentos en Estados Unidos los ingresos suficientes para vivir como vive la clase media urbana, para que sus hijos vayan a la universidad. Por eso levanté esa propuesta de que hay que eliminar ya en la historia de Colombia, pasar la página del latifundio improductivo subirle los impuestos por no producir de tal manera que el procededor de esa tierra o se ponga a producir o la venda 
y el Estado colombiano estaría dispuesto en la Colombia humana a comprar esas tierras para devolvérselas a los campesinos, a las campesinas. Y lo que hemos dicho, Ángela, es que el título de propiedad siempre quedará en manos de la mujer campesina. Porque es la que puede garantizar la alimentación, el hogar. El hogar no es solamente el apartamento allí donde vivimos. El hogar es la tierra colombiana. Y esa tierra colombiana tiene que producir la alimentación de los hijos de Colombia. Y quien puede garantizar que eso suceda hoy y mañana y pasado mañana es la mujer. Por eso a la mujer hay que darle el poder en el campo. Y no solamente en el campo, también en la ciudad. Pues hemos dicho que queremos un camino productivo para la economía colombiana y Duque y Vargallera lo que nos proponen es el fracking para seguir sacando petróleo, para seguir dependiendo del petróleo. Petróleo del cual en Bosa nadie come. Ni en Bogotá siquiera por allá. Seguro los ejecutivos de alguna empresa en el norte, pero nadie. La mayoría del pueblo colombiano no come del petróleo. Lo que ha producido el petróleo en Colombia es que llega un chorro de dólares de miles de millones cada año al Estado. Con eso le pagan a Odebrecht las 4G, con eso le pagan a Luis Carlos Sarmiento las 4G. Hicieron algunas casas gratis que se están cayendo, hicieron unos puentes que se están cayendo y se robaron las regalías del petróleo pero eso sí produjo una revaluación del peso 1500 pesos por dólar hace un año y claro nos creíamos ricos la camisa gringa, el pantalón chino todo eso valía nada los zapatos se fue arruinando la agricultura se fue arruinando la industria colombiana importamos 13 millones de toneladas de alimentos y todo lo industrial miren allá en el barrio Restrepo siendo alcalde me tocó ir allá a hablar con los empresarios reales que tienen un garaje y hacen calzado para ver cómo defendíamos esas industrias porque el calzado chino los estaba arruinando eso es lo que se llama la enfermedad holandesa Duque Léete eso, lo enseña en cualquier universidad colombiana, no hay que ir a Harvard, esto es de Corobastos, es que... Miel, Miel de flor de aguacate que producen en Corobastos. Los italianos usan aceite de oliva que no tiene omega 3 el aceite de aguacate tiene omega 3 <risa> ya nos toca un poquito esto a ver si nos sostenemos esto es lo que se llama la industria claro, sale del fruto pero se transforma en las ciudades en los pequeños municipios aparecen estos productos y estos productos se pueden exportar y entran también dólares, solo que son dólares producto del trabajo y no dólares producto de la suerte. Esa es la diferencia. Aquí se producen dineros trabajados, esto viene de Corabastos, Bogotá. Dineros trabajados, los corruptos no logran vivir, nadar y crecer y empoderarse cuando las gentes tienen dineros trabajados ganarse el pan con el sudor de la frente los corruptos crecen, se empoderan, se vuelven dueños de los gobiernos cuando los dineros son fáciles cuando los dineros salen por chorros o de la cocaína o del carbón o del petróleo y fíjense ustedes que ya aquí Ustedes podrían discernir ¿Quién se parece más a Maduro en Colombia? No, y 
digamos Duque, porque realmente el dueño de ese paseo se llama Uribe. Pero fíjense. Fíjense ustedes que mientras Venezuela, que la podemos volver como un espejo, digamos, se nos convierte en un espejo, podemos mirarnos ahí. Venezuela coge la justicia y la rodilla la política. En Colombia, nuestro señor Uribe y su candidato Duque cogen la justicia y la arrodillan a la política ya están diciendo que quieren acabar las cortes ya están diciendo que quieren hacer una mega corte una sola, la de ellos y saben por qué lo hacen porque la corte que se llama justicia especial para la paz la corte que se llama corte suprema de justicia está investigando delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en manos del expresidente y ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Entonces quieren cerrar la justicia, la quieren arrodillar, ese es el primer eje del programa político de Duque. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con Maduro? ¿Quién es el castrochavista en Colombia? Y fíjense ustedes que no solo hacen eso, sino sale en RCN el señor Leopoldo López. Le quitan los derechos políticos porque es de la oposición. ¿Quién le quita los derechos políticos? Un contralor que le pone una multa. Y entonces se le dice al Estado venezolano, oiga, Nadie le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana que no sea un juez porque cometió un delito. Y un contralor, pues no es un juez, entonces como un contralor pudo haberle quitado los derechos políticos al ex candidato presidencial Leopoldo López en Venezuela. Y sale una semana, dos semanas, tres semanas, la noticia en los noticieros. Y acaso... No fue un contralor el que le puso una multa de 100 millones de dólares al candidato presidencial Gustavo Petro para inhabilitarlo en la vida política de Colombia. ¿Acaso el aliado de Duque, el señor Ordóñez, no destituyó al alcalde mayor de Bogotá y lo inhabilitó durante 15 años solo porque le entregó el negocio de los residuos? a los 14 mil humildes recicladores y recicladoras de la ciudad de Bogotá. ¿Quiénes son los castrochavistas? Dicen ahí por las cadenas del odio, ya los llamo los whatsapps. Dicen, es que Petro les va a expropiar la casita. El apartamentico, el taxi, el carrito, el negocio de la esquina, allá donde, ¿cómo se llama? Andrés Parrilla. Ese es, ese, hay un Andrés ca, carne de res en, en Chía y aquí tenemos en Bosa, ni más ni menos que Andrés Parrilla. Entonces... Aquí van y dicen ¿no? que Petro le va a quitar el negocito al señor de Andrés pa Parrilla. Nosotros cuando fuimos alcaldes de Bogotá no le expropiamos ni un predio a nadie. A nadie. Incluso cuando hay que hacer esas avenidas que toca tumbar casas. El Metrocable, me acuerdo muy bien allá en Ciudad Bolívar, donde había que poner las piletas. Yo pedí a Lidu que hiciera una negociación con los propietarios de la casa con una prima comercial. Una prima es un aumento sobre el precio comercial de la casa porque lo que decíamos es 
la persona si le toca salir de ahí porque hay una obra pública, pues por lo menos que se vaya a vivir en un lugar mejor, pueda aumentar su calidad de vida. Y la obra pública entonces se nos convierte en una ayuda para elevar las condiciones de vida de las personas en Bogotá. Eso que hicimos la oligarquía colombiana, los hijos del privilegio, los de la vida fácil. No hay una canción que se llama La vida fácil, sí. Una salsa. Los de la vida fácil, que en Colombia son una minoría, pero así. Esos durante dos siglos sí que han expropiado al pueblo de Colombia. Y vamos a ponerlo en estos términos, que es la esencia de nuestro programa de gobierno. Claro, para los de la vida fácil, lo fácil es así haya que sacrificar el agua y la vida de los colombianos, romper esas piedras de los pozos de petróleo para sacar los cunchos y vivir de los cunchos del petróleo. Tal cual hace Maduro en Venezuela, igualito. Claro, sale los pet el petróleo, entra el chorro de dólares, se acaba la agricultura, se acaba la industria. Cuando se cae el precio del petróleo, no hay que comer. Y entonces vienen para acá, pero de aquí se va para afuera de Colombia también, porque en Colombia no encuentran dónde trabajar. Se vive, se siente, Petro Presidente, se vive, se siente, Presidente. Cuando nos acercamos a la sociedad colombiana, a sus plazas, a su gente, a su historia, cuando hemos luchado durante estas décadas, luchado personalmente y luchado políticamente con nuestro pueblo, al principio menos conocidos, ahora llenando estas plazas, cuando nos acercamos al reto de gobernar, que no es simplemente discursos, que no es decir palabras bonitas, sino que es demostrar la coherencia de un programa de gobierno, cuando les decimos a ustedes, nuestro camino no es el petróleo, no es el carbón, no es el dinero fácil, es el te ganarás, el pan con el sudor de la frente, en la agricultura, en la industria. Allí sobre ese camino estamos construyendo una coherencia. Es que el camino de los dineros fáciles nos lleva a la desigualdad social mayor de la que tenemos. Y por ese camino nos lleva a más violencia a más guerras, a más conflictos, a más muerte. Cuando nosotros proponemos una economía productiva de dineros trabajados sobre la agricultura y sobre la industria, entonces lo que necesitamos es más saberes, porque esto se hace con inteligencia. Para volver un aguacate, un champú o un aceite, de cocina, pues hay que meterle la cabeza, la química, la física, los saberes, la ingeniería, la, la nutrición, la, incluso los médicos tienen que ver, porque uno, uno, si alguien no sabe, resulta que una transformación de esas puede dar es un veneno, como usaban los indígenas la yuca, y hay que saber, es decir, la producción implica saberes educación, la sociedad del conocimiento, pero implica algo que es fundamental, la paz. Sobre una economía productiva que incluya a la mayoría de la ciudadanía en el saber y en el trabajo, lo que se produce es la paz. Luego tenemos una divisoria de aguas. Y esa es la gracia de esta campaña electoral. Son como el pasaje bíblico, un mar que tiene que dejar pasar un pueblo que escapa de la esclavitud 
y trata de llegar a la libertad. Para hacerlo, recuerden, hay que dividir las aguas. No se puede pasar una multitud por un océano sin dividir las aguas. Y esas aguas que tenemos que dividir tienen nombres que están correlacionados entre sí. De aquí hacia el pasado, durante dos o cinco siglos atrás, las aguas de la desigualdad social, las aguas de la violencia, las aguas de la falta de democracia, las aguas de la injusticia, las aguas de la corrupción. De aquí hacia el futuro, por décadas, las aguas que tienen que llamarse de la democracia, de la economía productiva, del saber y la ciencia y la sociedad del conocimiento, de la paz. El camino de la paz, de una era de paz, tiene unas consecuencias que hay que practicar en Colombia. Colombia es la tercera sociedad más desigual de toda la humanidad. Y esa desigualdad no se produce, como dice la señora Cabal, que fue representante a la Cámara por Bogotá. Esposa de la Forí, el uribista y ganadero. Que porque la gente es paga, dice él. Que la pobreza existe en Colombia porque la gente es vaga. No, eso pasa por no estudiar. Por eso hay que aconsejarle a Duque, a la cabal, oiga hermanito, hermanita, estudien. Estudien. Nos podemos entender mejor. Porque, y vamos a a explicar este concepto, la desigualdad es la distancia de riqueza entre los que menos tienen y los que más tienen. Si esa distancia es de las más grandes del mundo, Colombia es de los países más desiguales de la tierra. No es normal nuestra desigualdad. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivirla cotidianamente y se nos vuelve normal como se nos ha vuelto normal la muerte, el asesinato, la masacre, el genocidio. Pero casi en ninguna parte de la humanidad se encuentran unas distancias en términos de riqueza entre los que más tienen y los que menos tienen como la que existe en Colombia. Y esa desigualdad trae dos siglos o más. Comenzó con el feudalismo y los esclavistas. Y no es una coincidencia que siendo el país más desigual socialmente de América, seamos también el más violento. Desigualdad social y violencia van de la mano. Y no es coincidencia que siendo de, los, de las sociedades más violentas y desiguales de la tierra, tengamos linajes familiares permanentemente gobernándonos. La falta de democracia va de la mano de la desigualdad social y de la violencia. Es con la violencia como han podido dominar una sociedad. Violencias explícitas como la del gobernador aquel que organizó las convivir para matar a su propio pueblo. Y generó el paramilitarismo y dejó 300 mil cadáveres en las tierras de Colombia. Y violencias no tan explícitas como la que se vive en cada calle de nuestros barrios, como la que lleva a los jóvenes a pensar que el otro joven es su rival, que aquel, aquella juventud del barrio tal es nuestro enemigo cuando no somos más sino los mismos jóvenes con los mismos problemas, yo ya no tan joven. Esa violencia está amarrada a la desigualdad social, el narcotráfico está ligado a la desigualdad social. Luego uno podría decir, estudiando o viviendo en Colombia, en medio de su pueblo, 
que la desigualdad social es el principal problema de Colombia. Y si me permiten irme hacia la Biblia, porque también dicen las cadenas del WhatsApp que vamos a quemar iglesias. Mire la hermosura de iglesia en la plaza fundacional. Yendo hacia la Biblia y respetando las creencias, porque el próximo presidente de Colombia debe respetar la libertad de cultos en Colombia. Pero me leí la Biblia, hay que leerla, y allí hay un versículo que es el 19, el B19, tercer capítulo del libro primero del Génesis, Dice, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Reemplacen pan por riqueza y reemplacen sudor de la frente por trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que la fuente de la riqueza es el trabajo. Y eso es lo que dijo Adam Smith, David Ricardo, los fundadores de la teoría económica moderna. Es decir, el ABC de la economía dice que la riqueza tiene como único fundamento y base el trabajo. Duque, apréndete eso. Comparemos, ¿qué significa eso? Eso significa que una sociedad es más rica si su pueblo tiene más capacidad de trabajo que otra que es más pobre. Y ese concepto central tiene que ver con este, el primer problema central de la sociedad colombiana, la desigualdad social. Porque si la desigualdad social es la distancia en riqueza entre los que menos tienen y los que más tienen, entonces es porque a los que menos tienen no les han dejado las capacidades de trabajar. No porque sean vagos, como dice Cabal, la señora del fascismo colombiano, no. Y aliada de Duque, fíjense en ustedes qué tipo de gobierno sería el colombiano si este señor es el que sale elegido. No, es que la gente, que es la mayoría de Colombia, que no tiene condiciones económicas hoy y está en la base de la sociedad, muy lejanos en términos de riqueza a los que más tienen en la sociedad colombiana y de ahí la desigualdad no han tenido las oportunidades y la capacidad del trabajo ¿y saben por qué? porque esas capacidades para poder trabajar se llaman saber y educación se llaman tierra fértiles y aguas se llaman créditos, el plante, decía mi, mi mamá, decía el capitalito. Se llaman las energías, las físicas y las tecnológicas. Y al pueblo colombiano, durante estos dos siglos, esos hijos de la vida fácil, esos hijos del poder del privilegio, les han expropiado la educación el saber, las tierras fértiles, el agua, los créditos y las energías físicas y tecnológicas. Los expropiadores son ellos. Hoy el 60% del pueblo colombiano no terminó el bachillerato. Y si uno va a los campos, el 90% del pueblo colombiano no terminó la primaria. Nos expropiaron el saber, se llevaron los dineros de la educación de Colombia a salvar banqueros como hizo Andrés Pastrana o a tirárselos en la guerra como hizo Álvaro Uribe Vélez. A tal punto ha llegado ese desplazamiento de dineros de la educación a la guerra que todas las generaciones de jóvenes en la República de Colombia han pasado es por la guerra y no han pasado por la universidad. Prefirieron que en vez del libro y el saber fuese el tanque, el fusil y la bomba. La juventud actual 
la juventud que fue de mi generación, la juventud de la generación de mi padre, la juventud de la generación de mi abuelo y de mi bisabuelo y de antes, todas vivieron fuera violencia. No existe una sola generación de jóvenes en la historia colombiana que haya vivido una época de paz. Una guerra permanente. Le dijeron a nuestras juventudes, primero la muerte, que la vida, el amor y el saber. Le dijeron a nuestras juventudes, aquello que José Eustacio Rivera dijera en la vorágine, antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me la ganó la violencia. Nuestras juventudes antes de conocer el amor han conocido el fusil, la pistola, el revólver, la puñaleta, el machete y algunos desgraciadamente la motosierra. ¿Y qué sociedad puede crecer si a sus jóvenes los llevan a la hoguera? Como pensaba Ordóñez y no a la universidad, al saber y a la ciencia. ¿Qué sociedad se puede construir si a las juventudes la llevan es al fratricidio y no al amor? Obviamente hemos tenido dos siglos de soledad, como dijera García Márquez, la soledad en las generaciones de Colombia no ha sido más que la violencia. Y esas han sido las aguas hacia atrás. Esta oligarquía colombiana expropió del saber y la educación al pueblo de Colombia. Y esta oligarquía colombiana le quitó las tierras. No solamente desde los indígenas allá en la conquista. No solamente la libertad de los negros cuando los trajeron a la fuerza América. Le quitó las tierras en forma contemporánea a casi 6 o 7 millones de desplazados que hoy llegan a Bogotá, a Medellín, a Cali. A punta de terror, motosierra, se quedaron con las tierras fértiles de Colombia. Es por eso que en esas 10 millones de hectáreas no se produce una mata de yuca o de maíz o de papa. En esas 10 millones de hectáreas no se pasean sino de vez en vez tres vacas y a veces llevan alguna reina de belleza a ver si la descrestan. Se quedaron con las tierras de Colombia las mafias de Colombia. Por eso no hay sino pobreza en los campos y desplazados en las ciudades. Nos, expresa, nos expropiaron la tierra fértil que es la tierra y el agua y no solo expropiaron las tierras expropiaron los créditos o si no cada uno de ustedes pregúntese cuándo han recibido un crédito del Banco de Colombia del sindicato antioqueño o cuándo han recibido un crédito del Banco de Bogotá de Luis Carlos Sarmiento Angulo ellos recogen el ahorro de las cotizaciones de salud, de pensiones, el ahorro forzado, lo llevan a través de la banca en forma de crédito y el crédito se lo entregan al dueño del pozo petrolero, de la mina de carbón o el que está haciendo el edificio más alto de Bogotá. Se lo entregan a Odebrecht, se hacen autopréstamos concentran el crédito y cuando uno ve cómo la economía popular de San Victorino o de Bosa o de Kennedy o de Ciudad Bolívar sobrevive encuentra que hay otro crédito un crédito que se silencia en los medios de comunicación pero que le llega a millones y millones de colombianos desde la punta de la Guarida hasta Leticia al Amazonas un crédito que debería avergonzar a los economistas y gobernantes de Colombia. Un crédito que es al 20% mensual de interés. Y que si la señora o el señor no tiene cómo pagarlo, se cobra con revólver a cinto. Y que le llaman el gota a gota o el pagadiario o el prestadiario. 
un crédito que proviene de los dineros del narcotráfico por medio de los cuales se lavan los activos de los cocaineros. Un crédito que subordina la inmensa mayoría de la economía popular colombiana a esas mafias por la vía de la dominación y de la violencia. Y tendrían ustedes que preguntarse cómo un negocio puede prosperar cuando paga una usura del 20% mensual. Mientras Odebrecht tenía créditos al 2% mensual y menos, el señor del barrio, la señora de las ventas, la del madrugón, tiene créditos del 20% mensual. Nos expropiaron el crédito en Colombia. Nos expropiaron del capital en Colombia. Y también nos expropiaron las energías. La salud. O la salud no es un negocio. Fíjense en ustedes que aquí en Bosa practicamos y esa es la experiencia de la cual no cuentan los otros candidatos presidenciales practicamos un nuevo modelo de salud pusimos 150 médicos y médicas 150 enfermeras 300 auxiliares en salud 15 equipos de disciplinas diferentes en psicología, etc. y cubrieron toda la localidad de Osa visitando hogar por hogar para tratar de prevenir la enfermedad y no le preguntaban a la gente si tenía una EPS con salud o Medimás o cualquiera. Por ser de Bosa, tenían el derecho de esa atención médica. Y esa atención médica previno la enfermedad. Todas las tasas de enfermedad en Bosa disminuyeron. Y los promedios son inferiores a los promedios de la ciudad de Bogotá es decir, el modelo preventivo de la Bogotá humana logró en Bosa una mejor salud siendo una localidad con carencias económicas en los ingresos mejor que el promedio de toda la ciudad de Bogotá territorios saludables cuando ustedes miren las estadísticas, porque hay que mirar las Duque, el DANE. El DANE, ustedes ven una que se llama tasa de mortalidad materna, que son los, el número de mujeres que mueren estando embarazadas, que en general es por falta de tratamiento médico adecuado. La única región de Colombia que conquistó los objetivos del milenio, le llama las Naciones Unidas, de toda Colombia, en términos de tasa de mortalidad materna, descendiéndola, fue la ciudad de Bogotá en los tiempos de la Bogotá humana. Y eso tiene una aplicación concreta en la localidad de Bosa. Ese mejoramiento de las condiciones de salud no es posible en el resto del país y ya no es posible en Bosa. Porque el señor Peñalosa desmanteló el programa. Echó a los médicos, a las enfermeras, a las niñas que cuidaban profesionalmente los niños, que fue por ello que la tasa de desnutrición se redujo y en la ciudad de Bogotá, con orgullo, no murió ningún niño de hambre en los últimos años de la Bogotá humana. Ahora miren esas mismas estadísticas, mírenlas. Todas las tasas de mortalidad están ascendiendo en la ciudad de Bogotá. La pobreza que habíamos reducido a la tercera parte, hoy creció en el 25% si es monetaria y el DAN está tuvo que ocultar la cifra de pobreza multidimensional porque le iba a dar que crecían un 50% en los dos años de Peñalosa. Cuando se cogen esas estadísticas frías, lo que al mostrarse públicamente es que tendrían que decir 
que no existe gobierno en la historia de Colombia que haya podido decir, como dijimos nosotros, que se había reducido a la tercera parte la pobreza en apenas cuatro años. A eso le llamarían mal gobierno, a eso le llamarían mala gerencia, a que en una sociedad la pobreza se reduzca a la tercera parte, pues solo en dos ya la pobreza aumentó en el 50%, con ese que era el candidato de los medios de comunicación, por los cuales desgraciadamente una mayoría de bogotanos votó. Peñalosa, falso doctor, falso urbanista, falso administrador. ¿Quién se parece a Peñalosa en los candidatos? Duque. Es el mismo. Hasta los mismos que votan por Peñalosa, votan por Duque. Como si no hubiéramos escarmentado y reflexionado, no solamente de la destrucción de la política social en la ciudad de Bogotá, que ha incrementado la pobreza en un 50% en dos años, sino de un hecho tan contundente como que la principal obra de ingeniería de la historia de Colombia, que es una absoluta necesidad para las mujeres, para el pueblo trabajador, para la juventud, que es el metro que una ciudad de este tamaño por obligación debe tener, lo haya suspendido, se lo haya tirado cuando ya existían los estudios completos de ingeniería, cuando ya existía hasta el último peso de su financiación, cuando lo único que tenía que hacer el alcalde era simplemente abrir la licitación para construirlo. La vida fácil lo llevó a que era fácil vivir de los buses Volvo que ayuda a vender en el mundo y saboteó el metro subterráneo de Bogotá. Hoy sería difícil encontrar personas que quisieran votar por Peñalosa otra vez. Pero fíjense ustedes que aún la ciudadanía bogotana en algún porcentaje importante no se da cuenta que podría ayudar a elegir a alguien como Peñalosa, pero ya no en la alcaldía, sino en el gobierno nacional, el señor Duque. Por tanto hay que actuar, porque si ellos, los hijos del privilegio, nos expropiaron de las condiciones de trabajar, como lo hemos demostrado aquí, quitándonos la educación, las tierras fértiles, las aguas, las energías y el crédito, el gobierno de la Colombia Humana lo que tiene es que entregar esas condiciones a la gente para que pueda trabajar. Si le entregamos las condiciones del trabajo a la población, la desigualdad social disminuye y abrimos las aguas y empezamos a navegar por el nuevo océano de la historia. ¿Y cómo? Pues cambiando el modelo de salud, quitando las EPS y aplicándolo más profundamente lo que aprendimos a hacer en la localidad de Bosa, el modelo de la prevención. ¿Cómo? Pues creando y fortaleciendo la banca pública para que compita por el ahorro con la banca privada y sea la banca pública la que pueda entregar los créditos sacando el sistema usurero y narcotraficante del gota a gota, del pagadiario, del prestadiario para financiar la economía popular, para financiar al señor de Andrés Parrilla y la señora que vende empanadas en la calle y para la señora que va en el madrugón a vender los bullines entregar las condiciones del trabajo ampliando los saberes de la sociedad colombiana comenzando por su primera infancia a la cual hay que cuidar su cerebro, no permitiendo que exista niños desnutridos. Hoy la noticia es que en la Guajira se llevan de urgencia 
11 niños por desnutrición al hospital, 11. El departamento de donde sacan el carbón. O sea, la principal riqueza, entre comillas, de Colombia y los niños están muriendo de hambre. Gobernados por cambio radical, la mafia de Kiko Gómez, que ahora me dicen que ya no apoya a Vargalleras, sino que apoya a Duque. Vaya cambio. Allí en La Guajira podemos ver lo que significa ese modelo de desarrollo que nos proponen como Maduro, vivir del carbón, vivir del carbón es ver morir a nuestros niños de hambre. Si esa Guajira tuviera agricultura en su zona sur, si el agua del río Ranchería fluyera no para el carbón, como ordenó Álvaro Uribe Vélez, sino para la gente, no estaríamos viendo morir los niños de la Guajira de sed ni de hambre. Pero el carbón era lo que les importaba, no les importaba a la gente. Pues aquí nuestra primera infancia tuvo un momento estelar de cuidado porque tuvimos esa experiencia. Pudimos poner cinco mil mujeres profesionales, la mayoría eran mujeres del cuidado, jóvenes la mayoría, a ir a las casas a cuidar los niñitos para que ver si se estaban desnutridos o no, para poner las vacunas. Aquí abrimos 11 mil cupos de jardines infantiles para menores de 3 años. Aquí abrimos los centros preescolares para que la mujer trabajadora sexual que sale por las noches y deja a sus niñitos tirados, literalmente, pudiera dejarlos en un sitio donde el amor fuese posible a pesar de las circunstancias de la vida o para cualquier madre que tuviera que trabajar de noche por las circunstancias de la vida pudiera haber centros de cuidado de los niños las 24 horas los únicos en toda América Latina y abrimos 1200 aulas preescolares en los colegios para mayores de 3 años y 5 ¿Para qué? Porque es que la nación colombiana dentro de 20 años serán esos bebés. En esa edad entre 0 y 5 años se forja el corazón y el cerebro. Si hay amor, afecto, arte, la ciudadanía y la nación colombiana en 20 o 30 años será una sociedad del conocimiento, de la cultura y del amor y no las sociedades de la violencia que hemos vivido. Si se cuida la nutrición, el niño no se come el cerebro para poder sobrevivir. Hoy en Colombia 17 de cada 100 niñitos bebés son desnutridos. ¿Y saben qué significa la desnutrición entre 0 y 5 años? Que el ser humano se come el cerebro para vivir. Y se vuelve irreversible porque pierde de por vida la capacidad mental. A eso hemos condenado a nuestra primera infancia, no nosotros, sino estos hijos de la vida fácil y del privilegio. Y en la Colombia humana lo que aprendimos en Bogotá, pero multiplicado, será en toda Colombia. En la Colombia humana no puede morir ni un solo niño de hambre en Colombia. En la Colombia humana no se puede cerrar un hospital público en ningún lugar del país. En la Colombia humana el ser humano es primero. En la Colombia humana cerraremos tanques, bombas, municiones, disminuiremos, ojo, el presupuesto de la guerra para surtir de recursos públicos el presupuesto de la educación superior. Porque si queremos una sociedad del conocimiento, de la producción, 
de la paz tenemos que saber y para poder saber toda la juventud colombiana debe tener abierta la puerta de la universidad para que estudie lo que se le dé la gana y ya verán que entonces nos dicen ah pero entonces usted va a acabar el glorioso ejército nacional no pero parte de los recursos del ministerio de defensa serán para cumplir estos objetivos en el posconflicto, tanto en el ejército como en la policía todos sus integrantes pasarán por la universidad porque son juventud colombiana en el posconflicto no habrá servicio militar obligatorio en el posconflicto los integrantes de la fuerza militar recuperarán las áreas vulnerables desde el punto de vista ambiental que nos han quitado la Sierra Nevada la Sierra Grande de Santa Marta la selva amazónica nuestra reserva forestal del norte olvídese Peñalosa que la va a urbanizar si yo soy presidente ahí van a nacer árboles no edificios ni muchísimo menor, menos especulación inmobiliaria la Bogotá humana debe entregar las capacidades del trabajo porque el trabajo es la base de la riqueza la Bogotá humana al entregar la capacidad de generar riqueza a la economía popular y a la sociedad disminuirá entonces la desigualdad social que es el principal problema de Colombia miren el lunes el lunes que es mañana ya voy perdiendo un poco es 9 de abril en la Bogotá humana hacíamos movilizaciones grandes ese 9 de abril este Peñalosa no se atreve porque piensan que Gaitán es subversivo y castrochavista pues hay que recordar las frases de la historia de Colombia que como los griegos en las carreras de postas de las olimpiadas hacían correr antes de que cayeran el esfuerzo el corredor entregaba el testimonio al que seguía y al que seguía y la historia de Colombia no es solamente una historia de violencia sino de resistencia si nos han entregado unos testimonios Rafael Uribe Uribe corrió antes de caer asesinado aquí en el centro de Bogotá frente al Capitolio y entregó un testimonio Rafael Uribe Uribe decía que había que hacer una economía popular al servicio del artesanado el general, el único senador liberal ese era el que llamaban Aureliano en los libros de 100 años de soledad y él corrió y le entregó eso a otro liberal que se llamaba Alfonso López Pumarejo y fue Alfonso López Pumarejo el que dijo, dijo que si queríamos industrializar a Colombia y volverla moderna había que hacer una alianza entre obreros y empresarios para generar la industria pero que eso no sería posible si no se modernizaba el campo de Colombia y que para modernizar el campo de Colombia había que acabar con el latifundio improductivo y le pusieron un kepis en el escritorio del palacio presidencial y le dijeron o se va o se va un general y López se fue y entregó el testimonio a otro liberal que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán y que ya había hecho un debate sobre una masacre en la costa caribe en el senado de la república la masacre de las bananeras y corrió Gaitán y le dijo a su pueblo la paz es justicia social 
los liberales y los conservadores dividen al pueblo porque el hambre no es ni liberal ni conservadora y mientras el pueblo tiene hambre los dirigentes liberales y conservadores toman whisky juntos en los clubes privados y dan las órdenes desde allí abrazados y borrachos para que el pueblo liberal se mate con el pueblo conservador eso decía Gaitán y Gaitán decía que había que restaurar moral y democráticamente la república y miren hoy ahí la prensa anuncia dicen los chismes que César Gaviria traicionando a Humberto de la Calle promociona a su hijo Simón Gaviria para que haga una alianza con Duque y no fue Gaviria César el que dijo que había que votar sí por la paz y no fue Duque y Uribe el que dijo que había que votar no por la paz y dividieron al pueblo entre los del sí y los del no y hasta algunos del no creyeron que si votaban sí se volvían homosexuales y ya estaban alistándose a condenar a la juventud del presente de nuevo a la guerra porque son adictos a la muerte y miren ahora gracias a un puestico que le ofrecen al hijo el del sí está abrazado con el del no y en los pueblos de Colombia el pueblo del sí casi que se agarraba a muerte con el pueblo del no Gaitán tenía toda la razón la paz no es una negociación entre guerrilleros y comandantes que solo pueden es acabar una guerra y bienvenido que la acaben porque nosotros no queremos guerras pero la paz la paz, como decía Jorge Eliezer Gaitán, es justicia social. Y la justicia social son reformas que permitan disminuir la desigualdad social aberrante y salvaje de Colombia para que podamos convivir por generaciones hacia adelante en paz. Así se construye una nación. Así se va a construir la nación colombiana. Ese eco antiguo de la voz de Gaitán nos sirve en Bosa, que era gaitanista. Nos sirve para convocar a los pueblos de hoy, a las juventudes de hoy, a las mujeres de hoy trabajadoras, a los trabajadores de hoy, a los sectores populares del sur y del occidente de Bogotá de toda Bogotá a dar no una batalla guerrera armada sino una fiesta alegre y multicolor una fiesta alegre que permita ganar en primera vuelta la presidencia de la república aquí no estamos simplemente para exhibir modas, colores, siglas diferentes. Aquí estamos con el pueblo, con las multitudes, y ese es el hecho de que se puedan llenar todas las plazas de Colombia para abrir el mar, para abrir las aguas y partirlas, para que una multitud, un pueblo pueda escaparse de la esclavitud y la desigualdad social y pasar a la libertad y la dignidad, como decía Martin Luther King. Abrir las, las aguas y dejar en el pasado el océano de la guerra, la violencia y la desigualdad y navegar las nuevas aguas del océano de la democracia, de la justicia social en Colombia. Abrir esas aguas no es un acto mágico de una vara bíblica. Abrir esas aguas es un acto electoral, es un voto. Es el voto el que puede permitir cambiar la historia de Colombia. Los hijos del privilegio creen que pueden ganar fácil la presidencia y hace cálculos Darío Arismendi de las maquinarias y sus votos porque suponen que el pueblo de Colombia esta vez, como antes, va a dejarse comprar por los billetes de 100 mil pesos. 
Y yo lo que he observado en Montería, en Corozal, en Soledad, en los rincones de Colombia por donde he andado, lo que he observado en el sur de Bogotá es que el pueblo de Colombia ya no está dispuesto a dejarse comprar. Y no está dispuesto a dejarse comprar porque ha comprendido que es el actor fundamental, el protagonista de un cambio hoy de la historia que nos demanda. Porque no vamos a condenar a nuestras juventudes, a nuestra niñez, a vivir las violencias de nuestra generación presente y de las generaciones pasadas. Porque no vamos a condenar a nuestra juventud a un tercer siglo de soledad en Colombia. Porque definitivamente queremos entrar en los caminos de la modernidad, en los caminos de la convivencia para construir una nación grande. Y una nación grande colombiana se construye con democracia multicolor. Este 27 de mayo, que todos los puestos electorales de Bosa, del sur de Bogotá, de Bogotá, marquen con decisión la decisión de Colombia, marquen con decisión, con distancia, con garra, que aquí gobierna y gobernará en Colombia la voz antigua de Galán, la voz antigua de Gaitán, la voz antigua de Pizarro, la voz antigua de las resistencias populares. El 7 de agosto se conmemoran dos años, dos siglos de la batalla de Boyacá. Exactos. La batalla de Boyacá nos dejó la República. Que este 27 de mayo nos dé la victoria a través de la fiesta alegre y multicolor de la democracia y la equidad social. Y entonces, ese 7 de agosto, cuando en Romerías, desde Bosa, desde Ciudad Bolívar, desde Usme, desde las tierras bajas de Kennedy, de Engativá, de Fontibón, desde la Suacha vecina, una marea urbana, una marea humana, una marea alegre, una marea multicolor, una marea del nuevo océano multitudinario de los pueblos va a llegar a esa plaza de Bolívar. Si sí, se asustaron cuando nos destituyó Ordóñez el quemador de libros, el de las hogueras humanas, ahora que se asusten los del privilegio. Los únicos que tienen que asustarse en Colombia son los corruptos, que tiemblen los corruptos, porque ese 7 de agosto habrá no solamente los dos siglos de la República de Colombia, sino el primer día de la democracia y la paz en Colombia. ¡Viva! Bosa Humana, viva, viva Bogotá Humana, que viva, viva la Colombia Humana, viva, me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente, gracias, gracias Bosa, gracias, Doctor Gustavo, antes de que se me vaya, doctor, tenemos una sorpresa para usted. Tenemos una sorpresa para usted, doctor. La gente, vamos a sacar nuestros celulares. Doctor Gustavo, tenemos una sorpresa para usted. Ay, doctor, ay, doctor Ángela, se me olvidó, qué pena. Pero estamos. Vamos a una sorpresa especial. Vamos a sacar los celulares. Vamos a hacer un video. Y lo vamos a decir como siempre. Yo me llamo Wilson Arevalo.